Hello， 大家好，咱们今天给大家带来的是一个进阶战神版，只扔道具打 BOSS 啊。之前的时候啊，萌神打过一次类似的打法，但是那一局呢是一个两命通关啊。这一次啊，不止做到了一命通关，道具安排也更合理，打的过程也更精彩啊。这个版本的话是一个相当于双倍道具、双倍 BOSS 啊，呃，你的道具安排起来更难啊，需要你这个使用脑力的地方就更多啊。而萌神这个玩家呢，他是《西游十恶传》里边安排道具最厉害的玩家了啊，嘿嘿你就看他这个道具怎么给你摆了啊，各种伤害等等方便面，应该什么地方用什么道具啊，门清。这里应该是等一首金角哥哥。轱辘啊，他一轱辘，咱们给火云刀求两点，主要是奔着金角使劲因为这里金角是一个主 BOSS 啊，他的他的血条是比银角哥哥，你看是吧？啊，主打金角，呃，他的血条比银角哥哥伤害高。刚才的话啊，直接三个道具都是一箭双雕，完事之后也非常的漂亮。这里直接再给一个金刚咒，金刚咒的话也是为了打金角，金刚咒打金角的话伤害高五十二， 52, 52, 52, 再给一个金刚咒也是为了打金角，顺带着把银角哥哥给带走了啊。完事之后，手雷，手雷打金角的话是三十六滴血啊。这个版本的话，只扔道具打 BOSS 的话，全程道具给的多，但是也只有猴哥能做到啊。因为道具的综合能力来看的话啊，其他角色跟猴哥是比不了的啊，完全没得比。这边使用火云刀求两点，下来给一个金刚咒，一个打四十六，一个打四十二，减减上一个定玄冰符得给吧，再给一个金刚咒。玄冰符的话打牛魔王伤害高。给一个天罡火补一下伤害，六十三一百一十一，再给一个天罡火，三十八八十八。完事之后看一下身上的道具啊，要给电符，不给玄冰斧吗？这两个都是火属性的呀。但是猴哥的玄冰斧打红孩好像伤害不是特别高，我有印象。剩十滴血，一个十滴血，一个五十八，这怎么着？还是给了玄冰斧啊？玄冰斧，哎呦我去，猴哥玄冰斧。打红孩儿就三十四滴血呀、啊，但是他身上这个道具啊都有用啊，尤其是钩子这个东西啊，钩子这个道具的话，最关键的啊，最关键的还是他不知道啊，他不知道后边给啥道具。这个版本的话是随机道具啊，有一个主 BOSS， 一个副 BOSS， 主 BOSS 跟原版给的道具一样，副 BOSS 的话给的是随机道具啊。先给一个钩，你看他们用这个钩子啊打两点，伤害特别高。这里又给了一个玄冰斧。玄冰斧这个道具的话，呃，打牛魔王，呃，火龙牛神伤害比较高，但是其他的地方玄冰斧这个道具不行，跟大剑没得比。完事之后两个人同时起跳，再给一个火扇子，火扇子的话、啊、伤害也比较低，就是火扇子打哪伤害都不太高，然后大剑是打哪伤害都高啊。这两个 BOSS 在《西游十恶传》里边算是防御力比较高的，那个鹿哥是防御力最高的啊，虎哥是防御力比较高的啊。这两个 BOSS 的话，用这些类似于固定伤害，就是说不太好起伤害的道具打比较合适。你比如说火扇子呀、大剑呐、火火雷呀、什么小刀、小火把什么的。这里没有办法了，给了一个火云刀。这个火云刀是连腾格子的位置，再打一下伤害，顺带补一下伤害。这边来到了杨哥加鹿哥，杨哥加鹿哥的话，我看这个位置应该又是掀起钩子，钩子求两点，一点两点。三点四点，哎，每人两点啊，打四点，完事之后，呃，雷电击得用吗？金刚咒，金刚咒跟雷电击一样啊，就是猴哥的金刚咒跟雷电击打杨哥伤害巨高啊，都是五十二滴血。再给一个天罡火，身上还有俩雷电击，这俩雷雷电击应该是都给了啊，应该是都给了，因为杨哥血条还比较多啊，这俩雷电击差不多能给他俩血量打平啊，再给一个雷电击。啊，先捡钩子。哎，金刚咒、雷电击都给吧。金刚咒伤害也高，金刚咒打杨哥也有五十二。再给一个金刚咒，一个二十八，一个八滴血。电符，电符电俩，电符电俩不行，二十八带不走，二十八带不走。找位置，一个电符，先带走一个，还剩两滴血，你看是吧？我就知道打不掉，两滴血，捡个定。完事之后，捡上金刚咒，捡上电符，还挨了一下打，赶紧跑。捡了一个定，哎呀，我去，这里还有一个小火把，定加小火把，直接把伤害补齐。我去，萌神这萌神这计算能力也太强了，这小火把给的
啊，这边来到了虎哥啊，虎哥的话带一个杨哥，虎哥带一个杨哥的话，先给了一个定，呃，重新找位置，应该也是钩子开啊，钩子掀起，每人打两点。这这一段的话啊，主要是打虎哥，虎哥防御力比较高，杨哥是这一关防御力比较低的一个 BOSS， 所以说，而且虎哥的血条也比较厚啊，就打虎哥，杨哥不用管，杨哥跟着凑伤害啊，就给他带走了。这边本来还想，我看出来了，还想扔镜子，应该是还想扔镜子，但是位置不好，重新找。镜子打虎哥就是没有招了，因为镜子的话打虎哥只有三十八滴血啊。猴哥的镜子打三十八滴血算是一个比较低的伤害了，但是他好像身上又没有其他道具可以用。这个金刚咒留着打金鱼精合适，金刚咒打金鱼精伤害也比较高，但是他还是用了。啊，金刚咒就只有一个，用了可以腾格子。大剑打哪伤害都高，还剩七十一，七十一打虎哥怎么办呢？剩七十一，先给一张电符连控场，让自己捡道具，再打一下伤害。四十三，四十三有没有什么道具能直接带走？没有，一个镜子三十八，剩五滴血，往左边跑，左边有一个定加一个小火把，这个伤害都给你算进去了呀。等虎哥过来，咣叽一个定，然后上去一个小火把补补这五滴血，太厉害了，这伤害。给你算的，这边来到了海胆，海胆带了一个金鱼精，直接给玄冰斧。玄冰斧的话，打金鱼精伤害比较高啊，就是玄冰斧打鱼哥的话有五十二滴血，然后再给一个雷电戟，雷电戟打海胆伤害，哎呦去，雷电戟打鱼哥伤害也不低，但是雷电戟打到了海胆两点，其实这两点没有用，这两点这两点没有用。因为鱼哥的剩的血还比较多呢，这个钩子是奔着鱼哥扔的，但是第一个钩子没勾到，第二个钩子勾到了啊！猴哥的钩子打金鱼精是大伤害啊，一点是二十五，一般情况是勾两点，两点下去就是五十滴血啊！完事之后，这里用箱子炸他一下，箱子炸一下剩八滴血，八滴血一个小刀，然后再捡一个小刀，再用一个小刀，这样的话就可以省下一张电符，小刀中了省一张电符。给你算的明明白白，再给一个小刀，命中，完事之后省一张电，哎呀，还给自个儿炸了一下啊，嘿嘿嘿，省一张电符。这边来到了金鱼精啊，我鱼哥的话是带了一个老沙，但是这个老沙跟金鱼精是同属性啊，同样一样的属性。你看它的名字就叫金鱼精，所以说你道具打鱼哥多少血，打老沙就多少血。这一段的话，葫芦应该是清空了。葫芦应该是清空了，也不用说，就是非得说一个葫芦打到两点，葫芦能打到金鱼精就行。如果是葫芦只打到了金鱼精，没有，没有，不是葫芦只打到了老沙，没有打到金鱼精就亏了。因为你看老沙血条少，你不用管老沙啊，老沙跟着随便打几个一箭双雕的葫芦就够了啊。猴哥打金鱼精，因为属性备课关系啊，没有什么太高的伤害啊。葫芦是四十六点伤害，伤害比较高。再给一个葫芦，你看是吧？顺带着就把呃老沙给清掉了。然后玄冰斧，玄冰斧打金鱼精五十二是一个大伤害，减减。然后利用 S S 的话就是血量抬满加一个定的效果啊，没有伤害，钩子没捡上，猴哥捡道具还是有点慢。再给一个葫芦，还有两个葫芦，完事之后再给一个葫芦，九十六剩五十滴血怎么补？五十滴血钩子勾两点，钩子勾两点五十葫芦。四十六，刚好九十六，钩子能不能勾到两点？上来直接一个钩子，一点二十五，往前一跳，两点二十五，五十剩四十六，一个葫芦刚好打四十六，这是提前算准的吗？太厉害了呀！好、啊，这边来到了白眼魔啊！白眼魔的话带一个蜘蛛女，这边打白眼魔带一个蜘蛛女的话，火上的应该是要清九张电符，先给一张电符，电符控一下场，是为了给火云刀找位置，看火云刀有没有两点。然后打开天罡火，火云刀放了之后留下来的格子就可以吃天罡火了。火云刀炸了四点，每人两点，完事之后再利用天罡火打一下伤，还有火扇子，然后腾出来的格子，再把金刚咒吃了，再把金刚咒放出来啊！这个道具安排能力是确实是太强了啊！完事之后过来，先补一个镜子，镜子想打俩没打到，没打到怎么办？绕一圈，绕圈的时候有可能会挨打。火扇子打俩吧，火扇子打蜘蛛女应该是伤害比较高。哎，一个火扇子打蜘蛛女是三十八，火扇子凑一下伤害就够了。捡上金刚咒，再把金刚咒给放了，金刚咒又利用上了，而且还腾出了道具的格子啊！这绕来绕去就是为了绕这个道具格子。完事之后，这边来到了蜘蛛女，蜘蛛女又带了一个白眼魔。完事使用镜子打，镜子打蜘蛛女跟白眼魔伤害都是五十二，都属于大伤害
，先是给一顿镜子，完事之后身上只有一个葫芦，葫芦没有镜子伤害高，但是给这个葫芦的话，是为了把身上的道具格子给腾下来。剩下这点血怎么办呢？镜子舍不得用了，直接给一个钩子，看一下有没有两点，一点，两点，哎，白眼魔是一点啊，白眼魔是砸倒的，属于假摔。找位置，再给一个钩子，一点、两点、三点、四点，哎，还剩二十三，二十三只能补电符了，只能补电符了。这个钩子还要打蜘蛛网，哎呀，我去，二十三补一个天罡火，吃一个天罡火，再把天罡火给用了。但是这个天罡火持续时间太长，金刚咒是没有时间捡了，捡上火云刀，还有一个格子，剩还有一个格子，应该是打完蜘蛛网。看蜘蛛王给掉什么道具可以吃。这边先给一个塔，再给一个塔，两个塔，两个塔是为了把两个蜘蛛王砸到一起，让钩子一个钩子可以勾到十点甚至十二点啊。这个塔这个道具是可以改变 BOSS 位置的一个道具啊，所以说他一边砸塔，一边把两个蜘蛛王往一起凑啊，利用了塔的这个特点，让钩子能造成更高的伤害。捡上人参下来，捡上钩子。捡上玄冰斧，然后把兵赶紧清完。下去还有一个火云刀，捡上火云刀。啊，刚才那个金刚咒的话，不是人家吃不着，是人家故意就不吃，因为没有格子呀。这样的话，身上又有玄冰斧了啊。等他过来，钩子一二三四五五五点一二三带走了。这个蜘蛛网打得太漂亮了，这俩塔、啊、打得很有灵性。后边到鹏哥这一关啊，鹏哥这一关的话是鹏哥带一个相哥，相哥带一个青狮，青狮再带一个鹏哥啊。嗯，这一关猴哥的电符应该是要清掉了，因为优势属性关卡，猴哥这一关电符是能打到四十六点的高伤害啊，就是相哥跟鹏哥每人都是四十六，然后雷电戟应该也要用。就是这一关啊，猴哥优势属性关卡，所有的大道具全部都是六十点伤害以上啊。就雷电戟打六十整，大剑火云刀都是六十多，好像大剑也是六十。然后这边捡捡捡，来到了相哥身上还有两个钩子啊，直接利用钩子一点二十五两点，完事之后再利用钩子一点二十五两，每一个钩子都打到了五十点伤害，然后给一个雷电戟直接给他打下去。钩子的格子顺势也腾出来，下来之后还有五张电符，这五张电符怎么用啊？电符，电符打青狮伤害就不高了啊！电符打相哥是四十六的高伤害，但是打青狮伤害就应该是只有二十多。这边先给一个雷电戟，雷电戟是都是六十，捡上镜子，再给雷电戟，雷电戟应该用完了。雷电戟这里不用的话，后边的话就打不出来六十的高伤害了啊！然后再给一把大剑，一个六十二，一个六十。钩子，钩子的话先用掉。地上有钩子，咱捡起来把它用了，再把道具的格子再给腾出来啊！你看看它这个道具安排能力，再给电符四十六二十八。其实二十八是二十八是属于正常伤害啊，但是四十六的话电符伤害就太高了。剩六十二，六十二怎么办？六十二镜子能打青狮五十六滴血。绕一圈下来，一张电符，还剩三十四，三十四不知道呢，给一个镜子了，不知道呢，给一个镜子了，那给一个塔，塔能带走，塔也是五十点的高伤害，这用啥都用电符不够，用电符不够，其他道具的话伤害都有溢出，这没办法了，这里也没有什么小刀火把手雷，一个镜子直接给青狮带走了，这不给镜子没办法了，因为镜子是一下就能打掉的。好、啊，这边来到了青狮场景啊，先给了一把大剑。青狮场景的话，它这个伤害就没办法凑到一起了，因为首先啊，它这个电符打鹏哥是四十六，但是打青狮的话只有二十八，没什么伤害。再一个的话，镜子打青狮伤害高，嗯，镜子打青狮伤害高，鹏哥的话不太容易让他一下镜子打到两个啊。雷电戟伤害都高，后边还有火云刀，火云刀打青狮能炸着两点。其实这里的话，鹏哥是处于一个不用管他的情况，就是跟着凑伤害啊，就是打青狮的伤害啊，顺带着打一下鹏哥就给鹏哥带走了。鹏哥这个 BOSS 虽然厉害，但是他防御力确实是比较低。这时候看一下情况，要不要给一个大剑控一下场？减减减减减，没减上，这没办法挨揍了。雷电戟没减上，雷电戟雷电戟减上直接就给青狮扔出来了，能打六十。
这样的话只能绕圈，然后利用火云刀啊。这时候没有鹏哥影响了。找位置，火云刀求两点，火云刀打青是一下是六十八的血，打鹏哥伤害也高，但是鹏用不上啊，怕鹏哥影响咱们扔火云刀的节奏，想打青师打两点，让青师先扔塔，青师就是变成小个状态扔塔，咱起火云刀求两点，火云刀一点有没有两点？没有，二连扔塔，这属于点背，没办法了。完事之后过来，再等他变小，再扔火云刀。抓一下，扔走，看他扔不扔塔，又没有扔塔，完了，又没有，感觉这火云刀又打，又抓不着两点了，爆了两下他才扔塔过来，然后起火云刀，有可能这下炸完他还得扔塔。哎，行，这下他没扔塔，但是火球不正啊，没炸到他脚底下，给一个镜子，镜子五十六，还剩七十四，七十四再，七十四再给一个镜子，给了一个火扇子，剩四十四，四十四还得是，四十四还得是镜子，还得是镜子。塔也行，塔能打五十，镜子打五十六，我估摸着还得是一个镜子，因为镜子比较多。果然还是用了镜子啊！下一关还有镜子。好、啊，这边来到了老鼠场景，上来先是一个火云刀炸两点，给他打进去。这个版本啊，老鼠场景的话是他会带一个蜘蛛女啊。他带一个蜘蛛女，你扔火扇子的位置啊，刚好蜘蛛女起身往前窜，扔火扇子的话可以打到老鼠加蜘蛛女啊，这样的话就可以一箭双雕。但是你需要一个道具，提前给自己找一下位置，上来先给一个火云刀球两点，主要奔着老鼠使劲儿。完事之后给一个天罡火找位置，天罡火找完位置之后调火扇子，哎，往前一窜一个火扇子，下来捡一下火扇子，上跑再一个火扇子又打俩，控一下兵，完事之后再给一个火扇子，蜘蛛女没有往前窜。断了他的节奏，起身再一个火扇子又打俩，一个上跑加火扇子打俩，这时候就不行了。蜘蛛女的位置太靠近板边了啊！完事之后再给火扇子的话不太好扔，这时候重新换一下位置，找回来再继续火扇的一箭双雕，绕一圈回来，利用天罡火。天罡火打俩，找回来位置，再绕回来。这道具给你扔的太得劲了，火扇子打俩，先给老鼠姐姐带走了啊！因为一一过来的时候给了个火云刀啊，老鼠炸了两点，一点六十多点伤害，最后再给一个塔，这也没什么道具可以补了啊。葫芦留在身上打最后一关，打牛神啊有伤害。这边来到了牛魔王，牛魔王加红孩儿上来先给了一个塔，单打牛魔王。塔猴子的塔打牛魔王是四十八点伤害，伤害特别高，应该是用火云刀了啊！火云刀虽然说单次伤害不高，但是可以求两点啊，主要是打牛魔王打两点啊，打红孩儿的话都无所谓啊，顺带着打伤害就行了。再给一个玄冰斧，玄冰斧打红孩儿也只有三十四滴血啊，但是为了打牛魔王，打牛魔王伤害高，五十多。完事之后雷电戟吗？雷电戟一个四十三，一个四十。牛魔王的血量比红孩儿多太多了啊！再给一把大剑，你看是吧？打牛魔王的同时，顺带着就把红孩儿给打掉了。完事之后五十七，五十七补一张电符，剩二十九，二十九啥道具都行，二十九什么道具都行。还在那捡镜子呢，没捡上，然后再捡一个大剑，然后再捡一个镜子，然后找位置一个塔。这道具剩的也不多了啊，朋友们，道具剩的也不多了。然后这边来到了火龙，上来先给一个塔，往下走一步，把下边的火龙往上砸一砸，把上边的火龙往下砸一砸，让它贴得更近。这样的话，咱们就可以一个镜子直接打两个火龙了啊！如果不砸这个塔的话啊，这个镜子也是能打到两个火龙的，但是有可能，呃，只打到一个，因为它俩离得远。砸近了之后，你扔镜子就肯定是打俩，除非是有火龙出无敌招式往前冲啊！咱们等等一等啊，等一等再给镜子，就肯定能打到俩。呃、嗯，猴哥的镜子打火龙是四十六点伤害啊，伤害特别高。这里打火龙的话，还得注意一下血量，两个火龙得控血量，不控血量不行。完事之后，这里等过来，直接前冲了，马上给大剑，大剑完事之后再给一个雷电戟
，这时候不能扔镜子啊，四十一个四十六，一个六滴血。如果你这时候扔镜子，两个火龙同时打掉的话，猴哥剪刀局慢，剪不清这个道具。先给了一个天罡火，利用天罡火打掉第一个火龙，道具出来完事之后，再利用冰扇子把第二个火龙打掉，然后顺势吃第一个火龙给的道具，然后第二个火龙道具再炸出来再吃啊。这里一定不能同时打掉火龙啊，全是小细节。这边来到了牛神。牛神的话就跟原版一样了啊，就要考验你原版打牛神的基本功了。因为第一第一次打牛神是一个，第二次打牛神的话是三个 BOSS， 牛神加牛魔王加红孩儿。给葫芦，哎，对，跟原版不一样。这个这个版本的牛神的话，它会长两次血啊，会长两次血。再给一个镜子，引了，雪沙躲，给冰扇子。猴哥的冰哎，给还是给镜子啊！猴哥的冰扇的打牛神也厉害，猴哥所有道具打牛神伤害都特别高啊！镜子四十八，塔四十二，冰扇的也是四十二啊！然后大剑是五十四，葫芦也是五十四，玄冰斧是六十八。你看猴哥多赖这个角色，又引了，然后雪沙躲一下，过来再给一个镜子，往下一跑，调好了冰扇子，上去再雪沙，还有一个镜子也给掉。塔跟冰扇子也是高伤害，猴哥打牛神只要有道具扔到，扔中他就是伤，哎，牛神长血了啊！这边又引了过来，变小啊，不能再起血杀了啊！这个牛神引的次数比较多，而且他自己还会长两次血啊，一直用血杀，血量不够用，再给一个冰扇子空了，牛神没往上走位，给玄冰斧吧，先给一个玄冰斧看一看。这牛神位置不对，然后一个冰扇子从后边扔，这下应该是引了吧？引了，存能量，变小，然后可以扔塔了，扔一个塔，塔也是四十二，还剩一百二十二，看一下一百二十二怎么怎么摆棱一下这个道具啊？存满能量，变小，躲隐身，上去再给一个塔，还剩八十，八十两个大剑，一个大剑一个塔，八十两个塔也够啊，八十两个塔也够啊。还是给了大剑，因为大剑身上是六个啊，你只能吃六个道具。万一牛神再给你出一个大剑的话，你就吃不上了。先把大剑的位置啊腾出来一个，这样的话后边再给大剑，咱就不会吃不上了啊。打完牛神之后啊，后边是打这个人形态啊，呃，一大堆什么猴子呀、老猪啊、老沙呀、龙女、龙马他们啊，呃，就使用能量。打掉他们之后，嗯，给了一些道具啊。这边到最后，其实其实他打完第一个牛神之后，中途打那个人形态给的道具啊，挺吃运气的。运气好给的道具，你打后边这就够；运气不好给的道具，你打这就不够啊。这里给一个定，完事之后起血杀，血杀躲牛神隐身的吼。牛神隐身吼的时候啊，咱们使用血杀打，误误伤到了红孩儿跟牛魔王的话，不算犯规啊。这个。这个没有办法啊，因为这个版本最后这三个 BOSS 太厉害了。然后给一个 S， 把自己的血量抬一抬，再上来葫芦，奔着牛神使劲儿，然后再给一个大剑。这些大道具打红孩只有二十滴血啊！你看啊，牛神是牛神的属性，牛魔王他也有血条，是牛魔王的属性。但是红孩儿这里的话啊，他是。小兵的属性啊，就是你这些大道具啊，你清兵的时候只能打到二十滴血，那打红孩就只有二十滴血，就是红孩的属性随小兵。再给大剑，完事之后给一个定，跑走，血杀躲，再给一个金刚罩。哎呦我去，这红孩有八十八滴血呢！再给一个金刚罩，牛魔王先带走了，牛神剩的血也不多了。哎，这样的话，打完牛神红孩儿应该还没打掉啊。不过也没有关系啊，打完牛神就算过关。牛魔王、牛神两个带血条的打完就算过关了啊，你就红孩儿不用管啊。他是他是属于这个啥啊？他是属于小兵啊，不用管他。再给一个金刚罩，过关了啊。这一整局这个道具安排啊，太合理了。萌神安排道具的话，他太聪明了。那就非常感谢大家的收看，咱们下期见。